Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. El día de hoy les quiero enseñar a tejer el punto abanico desde cero. Es para las personas que van comenzando en el canal o que están aprendiendo desde cero y no conocen muy bien cómo hacer los puntos. Se los voy a estar explicando más detenidamente o más despacio. Para esta muestra vamos a necesitar lana gruesa de 4 milímetros de grosor y un gancho de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar a tejer el punto abanico, lo primero que tenemos que hacer es una cadena múltiplo de 6 más 1. Yo voy a tejer 19 cadenas en total porque es una muestra pequeña. Hacemos el nudo y comenzamos a hacer las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar todo el tamaño ya yo la tengo lista deben de asegurarse de que tienen 19 cadenas porque si no les van a faltar o les van a sobrar punto al final del tejido terminamos en la cadena número 19 ahora hacemos tres cadenas más para girar ahí donde nos quedamos vamos a contar 1 2 3 4 5 6 y 7 en la cadena número 7 vamos a hacer el primer punto alto sacamos la hebra pasamos por 2 y cerramos ya tenemos el primero en el mismo lugar sacamos pasamos por 2 cerramos y volvemos a repetir sacamos hebra pasamos por 2 cerramos tenemos la mitad del abanico tres puntos altos vamos a hacer estos abanicos de tres puntos altos pero lo pueden hacer de cuatro de cinco dependiendo del trabajo que necesiten ahora hacemos dos cadenas de separación lazada y en el mismo lugar completamos la otra mitad sacamos la hebra pasamos por dos y cerramos volvemos un segundo punto alto y tercer punto alto ya tenemos un abanico completo así es como se ve tres puntos dos cadenas y tres puntos en el mismo espacio en la base retomamos el tejido hacemos lazada y contamos 1 2 3 4, 5 y 6. En la cadena número 6 volvemos a repetir. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Primer punto alto. Segundo punto alto. Tercer punto alto. Volvemos a tener la mitad del abanico. Tres puntos altos. Dos cadenas y en el mismo lugar otros tres puntos altos 1 2 3 puntos altos tenemos un segundo abanico vamos a hacer el tercero volvemos 1 2 3 4 5 y 6 Comenzamos, primer punto alto, segundo punto alto y tercero. Volvemos a tener la mitad del abanico, dos cadenas y en el mismo lugar completamos la otra mitad. Uno. 2 y 3 puntos altos en esta muestra vamos a tener solo tres abanicos ahora hacemos lazada y hacemos un punto alto en la última cadena para que nos quede la separación exactamente igual que en el inicio aquí en este último punto o cadena hacemos el punto alto y se ve así siguiente vuelta giramos 
comenzamos con punto bajo aunque también lo pueden hacer con una cadena y dos cadenas más para completar el primer punto alto que pertenece al de la base hacemos lazada venimos aquí al centro del abanico donde están las dos cadenas de separación y lo repetimos un punto alto dos puntos altos tres puntos altos que es la mitad del abanico dos cadenas y en el mismo lugar otros tres uno dos y tres puntos altos ya nos quedó un abanico encima del otro vamos a repetir uno más hacemos lazada y pasamos al próximo espacio ahí comenzamos exactamente igual un punto alto dos tres dos cadenas y en el mismo lugar los otros tres puntos altos tenemos la segundo abanico encima ahora vamos a completar el tercero completamos el tercer abanico hacemos lazada y vamos a unir justo encima de esta primera cadena que está un poco aquí molesta pero lo podemos hacer así pasamos por dos y cerramos completamos la segunda vuelta volvemos a girar comenzamos con punto bajo para que no nos quede un espacio y dos cadenas que pertenecen al primer punto alto hacemos lazada volvemos a pasar al centro del abanico donde están las dos cadenas y los repetimos exactamente igual son tres puntos altos dos cadenas y en el mismo lugar otros tres puntos altos y así vamos a completar todas las filas que querramos dependiendo del trabajo aquí tenemos abanico sobre abanico este punto es súper útil para hacer bufandas gorros manteles sábanas lo que ustedes quieran hacer cualquier trabajo lo pueden hacer con este punto de abanico con menos puntos con más puntos con puntos dobles o puntos triples pero es súper útil y fácil de tejer comenten qué les pareció el punto abanico si les gustó por favor no olviden regalarme un like y compartir el video. si aún no está suscrito al canal no olvide hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en la próxima